제가 정법을 들은 지 이제 3년이 넘어가고 있고요. 지금 나이는 시은 세 살입니다. 최근에 이제 정법을 만나면서 소중한 친구를 보내에 있어서 너무 마음이 아픕니다. 정말 소중했던 친구라고 생각했고요. 서로 소통이 됐었고 인연도 같이 했다고 생각을 합니다. 이런 소중한 친구의 운명을 달리함에 있어서 저에게 주는 메시지나 공부의 의미는 어떤 게 있는지 궁금합니다. 어, 우리가 언제 제일 가슴이 아프고 힘드냐 하면 제일 갇혀있던 사람이 떠날 때 제일 힘든 거예요. 왜 그럴까? 제일 갇혀있던 사람은 내가 서로한테 뭔가 빚쟁이 고리가 있어야 제일 갇혀온 거예요. 그런데 어. 이 사람한테 내가 빚을 갖고 이 사람이 나한테 빚을 잘 갖고 이렇게 살았지만 절대로 먼저 가는 법이 없어요. 어느 정도 우리 사주 자체는 네가 어 7등급으로 태어났냐 20등급으로 태어났냐 뭐 40등급으로 태어났냐 70등급으로 태어났냐 급수가 있어요. 급수. 어. 그래서 우리 급수대로의 네가 사회 일을 하더라도 그 급수까지는 가게 돼 있어요. 그런데 어. 이 급수에서 잘 지내다가 어, 지내면서 여기서 서로가 도움되게끔 못 살면 난좀 시간이 지나도 그렇게 하면 한놈 때려버린다고. 누가 희생을 하고 갈 거냐. 하느님은 우리를 돕는 게 아주 냉정합니다. 그렇게 도와. 어. 이렇게 부모님들이 지금 네 삶을 바르게 안 살고 자꾸 이렇게 꼬이도록 살잖아. 그러면 어떤 일이 일어나나? 네 자식 하나 데리고 가요. 근데 자식을 데리고 가는데 누굴 데리고 가냐? 아주 저 징그러운 놈, 말안 듣는 놈 절대 안 데리고 갑니다. 내가 고이 키우고 막 유학도 보내가 깨끗하게 키우고 얼마나 이쁜지 몰라. 얼마나 데리고 가. 그럼 어떻게 돼요? 네 가슴이 찢어지겠지. 부모님을 지금 다스리기 위해서는 자식을 희생시키고 어, 자식을 다스리기 위해서는 부모를 때려버려. 네가 아픔을 겪어 봐야 알겠느냐. 내 주위의 사람이 지금 어, 죽음으로 희생한다는 것은 엄청난 공부를 시키는 거예요. 음, 그러면 내 친구나 내 가족이 먼저 죽었을 때, 그 다음 일은 뭐가 남느냐? 야, 뭐까지 내가 다 해야 된다라는 겁니다. 안 하면 안 돼. 그럼 또 아픔이 또 와. 아픔은 처음에는 살살 오는 거예요, 그게. 우리 병원에 간 놈이 또 가지. 사기를 당한 놈또 당해. 또 당할 때는 더 크게 당해. 또 여기에서도 깨치지 못하면 더 크게 당하게 돼 있지. 더 작게는 안 당해요. 이제부터. 죽음으로 지금 내 주위에 왔다는 라 것은 이것은 인자는 큰 사건이 일어나는 겁니다. 이 죽음으로 시작했다는 라 것은 내가 이게 진짜 아픈 줄 알았더만 이게 어영부영 그냥 또 치료도 안 하고 어 내가 이게 모지람이 뭔지를 이게 연구도 안 하고 같이 노력을 안 하고 갔으면 이거보다 더큰 슬픔을 주는 죽음이 내 주위에서 와요. 우리는 이 대한민국이 지금 태어난 이 자체가 한 가족이 이 대한민국에 태어난 것은 우리는 다 같이 지금 어떤 공사를 하려고 태어난 사람들이에요. 그런데 이 공사를 하는데 어떤 자가 희생을 해가면서 자꾸 우리한테 숙제를 더 크게 주는 거예요. 그래 지금 사건이 하나 큰게 일어날 때는 누구 지금 뭐하고 있냐 이렇게 하고 들고 희생을 시키는 거거든요. 응. 누구 아무것도 안 하고 딴짓 하고 있으면 엄청난 충격을 줘야 돼요. 왜? 정신 차리라 이놈들아. 이게 지금 사회에 일어나는 일들이에요. 우리 아이들을 몽땅 죽는 거안 봤어요. 이걸 보고 지금 우리는 그걸 갖고 전쟁하고 싸우는데 천만에 누가 그러고 오래 있으면 또 죽어요. 두 번째 그렇게 죽어도 또 모른다. 세 번째는 더 크게 가. 
우리 이 사회가 지금 자살병에 걸려가지고 세계에서 1위를 하는데 이걸 그냥 그냥 누구가 민군 뛰고 가면 엄청난 충격이요 앞으로 똑같은 일이에요 자극고 클 뿐이야 내 주위에서 일어나는 거죠 내가 할 일을 찾아서 하려고 이제 준비를 해야 돼요 모르면 몰랐습니다 한뜸 한뜸 가르쳐 주십시오 제가 열심히 하겠습니다 친구 목까지 내가 해내겠습니다 이렇게 해야지 친구가 안심을 해요 안 그럼 친구는 내한테 갇혔잖아요 갇혔 놈이 일 말아 가지고 안 떠나 내 뒤를 따라다닌다니까 내가 뭐로 조심을 안 따라다니 이게 부부가 이렇게 가지고 잘 지내다가 남편이 희생을 했잖아요 남편이 희생을 할 때는 여자 보고 지금 일거리 다 맡기고 간 거예요 그럼 남편이 희생하고 갔어 죽음으로 갔으면 자족자족 날 따라다녀 근데 우리가 헤어져 가지고 아주 징그럽다 헤어져 붙잖아 그리고 어쩌 죽어 날안 따라다니 집착이라는 게 그렇게 이루어지는 거거든 어, 어 그래서 우리가 어 이제 헤어져 혼자가 돼서도 어, 상치고 혼자 됐으면 이 사람하고는 딴 사람이 이 살기가 힘들어요 이 집착 때문에 항상 따라다니니까 어? 그리고 이 사람을 모니저 아직까지 결판이 안 났거든 우리가 이게 부작용이 안 일어나 갖고 잘 살다가 갔기 때문에 이 사람이 항상 생각나 이 사람이 조금만 잘못해줘도 이 사람 생각나 훌쩍훌쩍 저 화장실 가면 되니까 그런 식으로 의 우리 친구가 아주 나 계시면서 이제 안본 상태가 아니고 잘 지내다가 갔으면 눈물 나는 거예요 그게 어. 아 우리가 뭘 잘못해서 친구를 먼저 보냈지? 이 생각 가져야 죠 그런 걸 찾아가면서 하, 네 몫까지 내가 진짜로 한번 해보마 이렇게 가야 되는 게 그게 우정이에요 인생은 내가 지금 죽었다고 끝나는 게 아니에요 이번 생은 묶여 있는 거라 그게 슬퍼만 하지 말고 네 몫까지 내가 한번 해보마 아. 어? 그리고 너도 열심히 공부해라. 네. 이러고 탁 이렇게 한마디 하는 거예요. 오케이.